அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ பகுதியில நம்ம பார்க்க போறது ஒரே நாள்ல நம்ம நினைச்சது நடக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுங்க பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் சித்தர்களை பற்றியும் அவங்களோட அறிவியல பற்றியும் மேலும் பல தகவல்கள் அறிய எங்களோட இணையதளத்தை பார்வையிடுவோம் டபிள்யூடபிள்யூ இது உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாந்திரிக ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு பூஜை முறை இது வந்து எலுமிச்சை பூஜைன்னு சொல்லுவாங்க மாந்திரிகத்துல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே சித்தியாக கூடியது தான் அதனால இது எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம் இது நீங்க பண்ணும் போது நீங்க நினைக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே நடக்கும் நல்ல விஷயங்களா மட்டும் இதை பயன்படுத்தி பாருங்க கெட்ட விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தீங்கன்னா அது நிச்சயமா உங்களுக்கு படிக்காது அதே போல நீங்க நல்ல விஷயம் பண்ணாலுமே அந்த விஷயத்தினால உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வர மாதிரி இருந்தாலும் அது நடக்காது இப்ப நம்ம கோவில் <laughs> கிடைக்கும் <laughs> 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 ஆகர்ஷிய ஆகர்ஷிய தேசி பழம் ஆகர்ஷிய வாவா ஸ்வாகா இதுதான் மந்திரம் இந்த மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு முறை ஜபம் செய்யணும் ஜபம் செஞ்ச பிறகு நீங்க கனிய விளக்கோட பாதத்துல வச்சுட்டு திரும்பியும் நீங்க அந்த விரிப்புல வந்து அமர்ந்துகிட்டு உங்களுக்கு எந்த முத்திரை உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அந்த முத்திரை நீங்க கை வச்ச பிறகு உங்களோட கண்களை மூடிட்டு உங்களுடைய முழு மனதையும் கவனத்தையும் நீங்க உங்களோட புருவம் மற்றும் நிறுத்தணும் பிறகு உங்களால எவ்வளவு முறை அந்த மந்திரம் சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு முறை சொல்லுங்க குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சு நிமிடமாவது தியானத்துல அமர்ந்ததை சொல்லுங்க அதன் பிறகு நீங்க எழுந்திரலாம் இதே போல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தினசரி சொல்லிட்டு வரணும் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ள உங்களுக்கு மந்திரம் சித்தி ஆயிரும் மந்திரம் சித்தி ஆகிறதுங்கிறது எப்படி நீங்க இது பண்ணுங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த எலுமிச்ச பழம் விளக்கு பாதத்துல வச்சது நகர்ந்து திரும்ப உங்ககிட்டே வர மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு நாட்களே கை கூட ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது அந்த எலுமிச்சு பழம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட ஆரம்பிச்சிடும் அது வாடி சிறுத்து போற மாதிரி இருக்குமே தானே எக்காந்து கொண்டு அந்த எலுமிச்சு பழம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழுகி போகாது அப்படி அழுகிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த வீட்டுல ஏதோ கெட்ட சக்தி இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால அந்த கெட்ட சக்தி வீட்டுல இருக்கிற போகிறதுக்கு நிறைய முறைகள் கொடுத்துருக்கோம் அதுல ஏதாவது ஒரு முறை பண்ணி அதை போக்கிட்டு திருப்பி நீங்க அந்த பூஜை பண்ணுங்க ஒரு தடவை நீங்க தொண்ணூறு நாட்கள் இந்த பூஜை நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தது ஒரே ஒரு நாள் நீங்க புது கணியை வச்சு நீங்க பண்ணாலுமே ஒரே நாள்ல உங்களுக்கு அந்த இது சித்தியாக ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது அந்த எலுமிச்சோபலத்தை வச்சுட்டு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அந்த கோரிக்கை உங்களுக்கு ரொம்ப வேகமா நிறைவேற ஆரம்பிக்கும் மேக்சிமம் ஒரே நாள்ல சித்தியாகிற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு நீங்க சித்தி பண்றதுக்கு முதல் விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாத ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அடுத்தது தவறான காரியத்துக்கு நீங்க அதை பயன்படுத்த கூடாத ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அடுத்தது இது நீங்க பண்றதுக்கும் தகுதியானவரா இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தகுதிங்கிறது எதை வச்சு சொல்றாங்கன்னா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு மாசத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வேணும்னு கேட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரே டைம்ல ஐம்பது கோடி ரூபாய் வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது ஆனா நான் சொல்றது இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு தான் இது ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் அதே போல இந்த மந்திரத்தை ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் முறை உருவெட்டிட்டீங்கன்னா இது மிக சக்தி வாய்ந்ததா இருக்கும் அதன் பிறகு நீங்க உங்க கையில எந்த ஒரு எலுமிச்ச பழத்தை வச்சுட்டு நூற்றி எட்டு முறை இந்த மந்திரம் ஜபிச்சாவே அந்த எலுமிச்ச பழத்துக்கு உயிர் வர ஆரம்பிக்கும் அதை நீங்க கண்டிப்பா உங்களோட பூஜை அறையில வைக்கிறதா இருந்தாலும் வைக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்க பணம் வைக்கக்கூடிய பணப்பெட்டியில வச்சாலும் இது பல மடங்க பெருக ஆரம்பிக்கும் உங்களோட எண்ண ஒருமைப்பட்டனால இதே போல இதை நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஆனா செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சக்தி அவங்களுக்கு போய் அவங்களுக்கு பயன் கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் திரும்பவும் நீங்க தொண்ணூறு நாட்கள் பூஜை பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கணும் அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு அதை கொடுக்காம இருக்கிறது நல்லது யாருக்காவது ரொம்ப எசென்சியல் ரொம்ப கொடுத்தே ஆகணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருந்தா மட்டும் கொடுங்க திரும்பவும் நீங்க பூஜையை தொடர மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கணும் நன்றி வணக்கம்